皆さんこんにちは今回は女優の後藤久美子さんの結婚生活や夫のジャン・アレジさんとの出会いのエピソードそして豪華すぎる自宅について詳しく掘り下げていきたいと思います後藤さんとジャン・アレジさんの慣れ初めはまさに運命的な出会いと言えるでしょう一方で交際当初はさまざまな困難もあったようですでも2人の愛情の深さと絆の強さで乗り越えてきたのでしょうぜひ最後までご覧いただきお二人の素敵なラブストーリーを感じていただければと思いますコメントもお待ちしていますのでよろしくお願いします後藤久美子さんがわずか21歳の若さで電撃結婚を発表したのは1996年のことでしたお相手は元 F1 レーサーのジャン・アレジさん当時絶大な人気を誇っていた後藤さんの突然の結婚報道に多くの人が驚きを隠せなかったようですしかし実はお二人の出会いはその3年前の1993年に遡りますきっかけは後藤さんが出演した映画「シティハンター」のロケで訪れた香港でした一方ジャン・アレジさんはジャッキー・チェンがスポンサーを務めていたマカオグランプリに出場するためマカオに滞在していました偶然にも映画の勉強を兼ねてマカオグランプリを見学に行った後藤さんはそこでジャン・アレジさんに一目惚れしてしまったのですその後後藤さんから猛アタックをかけ交際に発展したそうですちなみに後藤さんがジャン・アレジさんに「私はあなたのガールフレンドなの?」と尋ねると彼は「そうだ」つまらない質問をするなと返したというエピソードが残っていますなんとも頼もしい男性ですよねでも当時のジャン・アレジさんは既婚者でしたそれでも後藤さんとの交際をきっかけに離婚を決意1995年3月に2人の交際が公になり同年6月には婚約を発表しますそして1996年に後藤さんが妊娠したことを機に正式に夫婦としての生活をスタートさせたのですただお二人は席を入れておらず事実婚の状態だそうですその理由としてはジャン・アレジさんの母国であるフランスでは婚姻手続きが非常に複雑で半数以上のカップルが事実婚を選択しているという事情があるようです日本で暮らしていれば少し抵抗を感じるかもしれませんが基本的にスイスで生活しているお二人にとってはそれれほど不便ではないのかもしれませんねジャン・アレジさんの愛情表現も素敵です1995年の日本グランプリに出場した際ヘルメットに「後藤久美子」と書いて走行し話題を呼びましたレース中でも愛する女性のことを忘れないなんてなんとロマンチックなエピソードでしょうさてそんなお二人の自宅はスイスのジュネーブにある豪邸だそうですなんとお城を改築したというその邸宅には数十人ものスタッフが常駐し家事のすべてを請け負ってくれるのだとかまさに世界的セレブ夫婦にふさわしい贅沢な暮らしぶりですよねさらにジャン・アレジさんはジュネーブの自宅以外にもフランスの高級リゾート地やモナコロサンゼルスに別荘を所有しているそうです庶民には想像もつかないようなリッチなライフスタイルです気になる彼の資産は推定400億円以上とも噂されていますもともと裕福な家庭に生まれ F1 レーサーとして活躍した時代を経て引退後は実業家として大成功を収めている彼だけにこのような贅沢な生活もうなずけますちなみに彼の実家は代々マフィアだったとも言われており相当の資産家だったようですそんな恵まれた環境で育った彼を射止めた後藤さんもなかなかの強運の持ち主と言えそうですねお二人の間には3人の愛らしいお子さんがいらっしゃいます1996年11月に生まれた長女のエレナ・マイノさん1999年9月生まれの長男ジュリアーノ・リュウさんそして2007年2月生まれの次男ジョン・リュウジさん美男美女のご両親から優れた遺伝子を受け継いでいることは間違いないでしょう特に長女のマイノさんはすでに芸能界入りを果たしておりそのルックスの良さが話題を集めています一時期後藤さんとジャン・アレジさんの離婚の噂が流れたこともありました2018年に後藤さんが女優業に復帰したことがきっかけで夫婦関係に亀裂が入ったのでは
とささやかれたのですしかし結果的にこれはデマだったということが判明後藤さん自身の説明によれば女優復帰はあくまでも仕事上の理由であり夫婦仲は変わらず良好だったそうですそれどころか映画監督の山田洋次さんに熱心に口説かれたことがカムバックのきっかけになったのだとかまた娘の舞野さんが芸能活動を始めたことからその面でもサポートが必要だったようです夫婦の絆の強さを感じさせるエピソードですよねちなみに後藤久美子さんにはデビュー当時からハーフなのではという噂がついて回っていましたその理由は彼女の美しい顔立ちにあります小麦色の肌に整った目鼻立ちスレンダーな体型も相まって日本人離れしていると評されることが多かったのですオスカープロモーションの社長も後藤久美子は別格の存在と太鼓判を押すほどで明石家さんまからも美しすぎて子供っぽくないと言われたこともあるとかまさに国民的美少女と呼ぶにふさわしい逸材だったのですね中でもタイ人とのハーフではフィリピン人とのハーフではという説が有力視され母親がタイ人もしくはフィリピン人という噂まで流れましたでも結局のところ後藤さんの両親はれっきとした日本人で母親は東京杉並区でピアノ教室を経営していたのだとかつまりあの美貌は整形などではなく生まれ持った素材の良さゆえだったのですデビュー当時の写真を見返してみても目鼻立ちのはっきりした美少女ですもんね純粋な日本人であることが判明した後藤さんでしたそういえば後藤さんには俳優の郷ひろみさんとの不倫疑惑も浮上していましたしかも郷さんが仁谷ゆりえさんと結婚していた1994年当時の話なのだとか噂のきっかけは2人が出演したドラマ「企業病棟」の撮影現場にありました目撃情報によれば2人きりで食事をしている姿を何度か見かけたそうなのですしかもデート中に郷さんの妻から電話があり慌てて席を立ったこともあったとかただ真相は定かではありません共演者同士で食事をするのは珍しいことではないですしプライベートな関係にまで発展していたかどうかは分かりません結局後藤さんはその翌年にジャン・ガレジさんと運命的な出会いを果たすことになるのですさて後藤久美子さんのさまざまな話題について語ってきましたがいかがでしたでしょうか10代の頃から芸能界の長寿として注目を集めてきた彼女も今では一人の妻であり母親として充実した日々を過ごしているようです一目惚れをきっかけに始まったジャン・アレジさんとの関係は決して順風満帆ではなかったかもしれませんでもさまざまな困難を二人三脚で乗り越え長い年月を共に歩んできた今お互いの絆はより一層深まったことでしょういつまでも仲むつまじく幸せな家庭を築いていってほしいものです今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそしてこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました。